Bien, este ejercicio se trata de un análisis de múltiples productos. Ahorita vimos, ahorita vimos lo que es el análisis de un solo producto, pero vamos a ver ahorita el, este punto de un análisis de productos múltiples. Vamos a ver este ejemplo. Este, More Power Company ha decidido ofrecer modelos de lija, lijadoras. La lijadora regular, que se vende a 40 dólares por cada una, y la lijadora pequeña, que se vende a 60 dólares cada una. Entonces, se ha preparado el siguiente este, programa de ingresos basados en, la, en el pronóstico de ventas. Entonces, para esta columna estamos hablando de los datos de la lijadora regular, la mini lijadora y el total ¿no? de ambos productos. Entonces, las ventas para la lijadora regular son de 3 millones y para la lijadora pequeña alcanzan unas ventas de 1.800.000. El total es la suma de estas dos cantidades está en la última columna. Después se restan los costos fijos, dependiendo de cada producto y el total de costos fijos, el margen de contribución de cada producto y el total, menos, si sí, este es el costo variable, costo variable, este, ventas menos costo variable, el margen de contribución, menos los costos fijos directos, aquí se coloca, eh, el margen del producto, o sea, cada producto cuánto te, te da después de haberle restado tanto sus costos fijos como sus costos variables, y hay, un, hay unos costos fijos comunes que no los puedes atribuir solo a un producto ni a otro sino de toda la fábrica hay unos costos fijos que comparten ambos productos que son de 800 mil y si restas los totales ya te obtien, obtienes una, un ingreso operativo de 600 mil dólares si, su, si tú solo te fijas en los totales ventas menos los costos variables obtienes lo que es el margen de contribución menos los costos fijos de cada uno de los productos y a este le restas a esta cantidad resultante le restas los costos fijos comunes y obtienes ya lo que es el ingreso operativo ahora vamos a ver el método de encontrar el punto de equilibrio con el método de los dólares vendidos entonces para ilustrar el punto de equilibrio en el método de dólares vendidos la única información que realmente necesitamos es esta última columna es el ingreso operativo para la compañía más poder como un todo, o sea, como un total entonces el margen de contribución vamos a calcular algo que vamos a llamar el, 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 la razón del margen de contribución o el contribution margin ratio que va a ser de la división del margen de contribución sobre las ventas ¿Cuánto sería el margen de contribución total? 2 millones de euros. Muy bien. Estos son, estos son los, los costos variables, ¿no? El margen de contribución es este. 2 millones de Y las ventas totales son estas. 4 millones de euros. Entonces los voy a colocar acá. ¿Cuánto les da esta división? 0.43. Esa es la razón del margen, la razón del margen de contribución. Si quieren, copian al final, no sé. Esto significa que por cada dólar que estás vendiendo, 
obtienes una ganancia de 43.75 centavos de dólar. Bueno, 43.75 dólares o 43.75 centavos de dólar. Por cada dólar que vendas, el 43% o el 43.75% se queda como margen de contribución. Eso significa ese número. Ahora vamos a calcular este, cuánto debemos de vender o cuánto dinero tenemos que generar por ventas para obtener cero ganancia, que es la idea del punto de equilibrio. Antes habíamos calculado cuántas unidades teníamos que vender para obtener cero ganancia o zero profit. En este caso vamos a calcular cuántos ingresos por ventas debemos de obtener para obtener un total de ingreso operativo de cero. Y a partir de esa cantidad de ventas, a partir de esa cantidad de ventas ya empezamos a ganar. Si vendemos menos de esa cantidad de ingresos, vamos a tener una utilidad operativa negativa. Ahora, primero calculamos la razón del margen de contribución, que nos dio 0.4375. Para el punto de equilibrio, o para el punto de equilibrio de las ventas, la fórmula es fixed cost, o los costos fijos, que en este caso vamos a sumar todos los costos fijos tanto los directos como los globales. Primero tienen que sumar estas dos cantidades y después dividirlo entre la razón del margen de contribución. Y eso es todo.